给我电话。哎，那个，你等一下，拿，坐车吧。大姐，啊，你这箱子怎么这么重啊？来来来来，拿面粉来。谢谢。
在这儿啊？我以为你走了呢。我是来送嘉云的。所以你来找我了。着急了是吗？我看到了你的留言。等我说的那么多话。最关键的是我想见你。我也舍不得。我打个电话。妈。喂，敦然，你那边顺利吗？挺好的，我这儿都挺顺利的。明天一早我们就回去了。你们是谁呀、啊？你和谁呀、啊？哎呀妈，别疑神疑鬼的啊！我都答应你跟我爸了，我这个事业有成之前，我是不会谈婚论嫁的。我明天一早约了心理医生，我就不跟你多说了。去跟医生好好沟通啊。早点休息。好的，再见。这段时间辛苦你了，段然。哎呀，辛苦你了。一边还要推广实景直播，一边还要在我妈面前演戏。其实我之前都不知道，我妈失眠那么严重，还有那么大的精神压力。周一现在也在看心理医生了，过段时间应该会好的。我们就是害怕，你说啊，周一也一直不知道咱俩没分手，要到时候知道咱俩是在骗他，会不会对他的刺激更大呢？后面看看吧，看看看看找一个合适的机会，我跟跟他好好说一说。周女士，今天叫你过来，你不要把我当成心理医生，咱们敞开心扉，好好聊一下。你的丈夫是怎么评价这件事的？他说，这不是我的错。那就是一场意外，根本就不是你的错。当然是我的错。我的养女呢，已经答应我不再接近我的儿子了。我儿子也说事业不成，肯定不会谈婚论嫁。但是他们两个毕竟一起创业，每天出出进进的，都会在一起，又都是年轻人。我觉得我，我想拦我也拦不住。周女士，或许你自己还没有意识到，你并不是想要真心阻止养女和儿子相爱，因为他们并没有血缘关系，不算是真正意义上的兄妹。而你呢，只是陷在过去那场意外的自责当中，不愿意去面对罢了。于是，当你发现他们的关系出现苗头的时候，所以你就要。想办法去阻止他们，周女士。现在的你啊，就像是双手捂住了耳朵，根本就不愿意听别人说什么。本来呢是想惩罚你自己，但是现在变成了在惩罚这两个年轻人。你真的还要这样继续下去吗？哎，真的，我生日快到了，你到底打算给我什么惊喜啊
。哎，哪有女孩像你这么明着要惊喜的呀？我就是要，我就是要你给我的惊喜。你快说快说，到底有没有？那个沈叔过来了，应该跟我说事儿。哦。要喝水啊，我去挂。好。沈叔。哎。哎呦，吓死我了！果然，怎么了这是啊？是你的小蛋蛋不来接你啊？没有，还是逼婚不成，不高兴了？哎呦，我用得着逼婚吗？我跟你说啊，就是他，他给我求婚我还不见得乐意呢。嗯，你呀、啊，心事全写脸上。哎，我有那么明显吗？真的假的？别跟我闹了。那段安是不是看出来了？秦叔，您在玩什么呢？哎呦，这可是老古董了，用过。这么好看到的，来，西西来了来了来了，快迎接一下寿星。西西，生日快乐！谢谢谢谢谢谢。陈西西，生日快乐！他真的哎，钱西西生日快乐！我好长时间没有这么过过生日了，快快快拍一下，我要隆重介绍一下。我身上这件衣服呢，是由五哥哥亲自设计。老猫缝制的全球限量款牛仔衬衫，猜一下啊！只做这一件，绝对不做第二件。谢谢，谢谢你们俩。谢谢谢谢，我也准备礼物了。这么大盒子，什么东西？杯子。杯子。干嘛？一对杯子。西西，我也有礼物。这是一瓶好贵好贵的红酒。哎，好贵好贵的杯子配好贵好贵的红酒，你们俩是商量好的吗？耶！没有没有没有，我没跟他商量好，我怎么会跟他商量好？这有有默契的。默契默契默契默契，谢谢谢谢。哎，好了好了，大家过来吹蜡烛了呗。啊！来来来来来，还有一位正在操劳，还在拍照。好了，把灯关上。祝我没许愿呢，没许愿呢。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，西西生日快乐，西西妈妈呢？西西就知道吃糖，妈妈呢？妈妈呢，西西？
们的女儿长大以后，一定会遇到一个疼她、爱她、照顾她、对她不离不弃、与她度过余生的人。在没有看到这段录像之前，我对自己的女儿几乎是一无所知。结婚五个月，离婚，出崩。我认为我干的每件事都特别牛。当看完这段录像之后，哎，过去太混了。之所以今天让大家看到这个录像，是放给您看的，嫂子。嫂子，你知道，以前我也不支持断然和西西的事儿，但是这半年以来，他们两个为了在一起，想尽了各种办法，说服我。还帮您找心理医师辅导，他们这么努力，我被感动了，所以我改变了我的想法。嫂子，西西毕竟是丽丽的女儿，她身上流着丽丽的血，她骨子里的跟她妈一模一样。无论对待什么事情，尤其是爱情。不屈服，不放弃。好的，那。所以在这儿，我恳求，趁着丽丽，给两个孩子一次机会。玛丽会不会怨我？怨我硬把断然和西西拆开。他是你最好的朋友，如果他泉下有知的话，一定会理解你的立场的。医生说我之所以要拆开他们，是我自己不能原谅自己，我是在自罚。<笑>